as lágrimas são de desespero. É difícil ver a mãe da gente não poder fazer nada por ela. Ela falar que vai morrer amigo porque não tem ninguém para fazer nada por ela. Edilson não consegue medicamentos e nenhum médico oncologista para atender a mãe. Dona Neuza procura desde outubro atendimento para tratar um tipo de câncer na medula óssea, um mileoma múltiplo. A descoberta foi em 2016. Dona Neuza conseguiu o tratamento pelo SUS até outubro de 2017 na Santa Casa de Misericórdia, mas foi surpreendida quando foi encaminhada para o Hospital das Clínicas. Desde então, é uma corrida contra o tempo, com dores constantes e sem respostas. A dona Neuza e a família dela, a gente, já foi na Santa Casa, no Hospital das Clínicas, no SAMU, já foi também no CAIS, o Fim Social, várias vezes, no Ministério Público e até na Ouvidoria da Prefeitura. E até agora, gente, até agora, dona Neuza? Nada. Não conseguiu nada. Até hoje. E eu vi sofrendo dor, dor com dor, levando com dor, não consegue o tratamento. O que, é que eles falam para a senhora? Fala que não... Não tem, que eu não entro lá sem o protocolo. E eu jogo no sistema, não vai. Tá. Protocolo, gente, é esse papel aqui, ó. Muita gente que está em casa sabe do que eu estou falando, porque deve passar exatamente o que a dona Neuza está passando. Essa senhora aqui tem 60 anos de idade. Esses números que estão aqui, ó, cada número desse, que eles riscam, fazem outro número, riscam, fazem outro. Isso aqui é um protocolo que ela está tentando, pelo SUS, conseguir atendimento no Hospital das Clínicas. Né? Aqui ao lado da dona Neuza, que está muito emocionada, é o filho dela. Eu quero perguntar para o senhor, que o senhor também, é claro, fica nervoso com essa situação, quer é tratamento para sua mãe. Toda vez que vocês fazem esse protocolo junto ao SUS, o que, que acontece ali no CAIS do Fim Social? É só descaso, não é nenhum caso, é descaso. É um abandono total. A gente só quer que a minha mãe seja atendida por um oncologista, que seja tratado da forma que, o, que o, os governos falam que está sendo no, no, nos CAIS. Que é dar entrada no sistema no CAIS para ser encaminhado para o Hospital das Clínicas, para o Araújo Jorge, para algum hospital que, seja, que faz o tratamento da minha mãe. E não está sendo feito. Toda vez que minha mãe dá entrada, dentro de três dias você vai no, lá no, no CAIS para saber se saiu, Fala, ó, oh, dona Nilson, o nome da senhora não está mais no sistema. A senhora quer dar entrada de novo? Aí, quando dá entrada de novo que sai, fala, ó, oh, não na rede não consta, não tem hemato, não tem oncologista para dentro da senhora. A rede não tem, eles falam para nós que não temos. Nós foi no SAMU, o SAMU falou a mesma coisa, volta no CAIS e dá entrada no sistema para você esperar sair uma vaga. Dentro de três dias, minha mãe mora a um quarteirão aqui do CAIS, chega lá no CAIS, ó, oh, dona Nilson, não está no sistema. Minha mãe está desde outubro de 2017 sem... Nenhum tratamento. Diante da situação, os filhos de Dona Neuza se emocionam. Eles sabem que o câncer não espera e clamam por ajuda e atendimento para a mãe. A doença da minha mãe se tratar, ela tem continuidade de vida é, longa ao tempo dela. Ela não pode ser identificada do jeito que ela está passando. Ela vai morrer por falta de tratamento e não por, por causa da doença. A minha mãe tem 60 anos, nós, nossa família todo, todos é, contribuem, mas na hora da gente ter um retorno digno, ter um atendimento digno com uma pessoa de 60 anos de idade, a gente não consegue. Fica sendo jogado para um lado e para o outro, parecendo é, como se eu fosse um, um animal, que, que são maltratados. Né? Se você vai nesses hospitais, todo mundo te maltrata. Então é muito difícil para nós.